Apostle Marcelo, Reina. Good. Hello, hello. Good. Y que hoy esté entre nosotros Lani y Steven, eh, todo, Noemí, Oscar, todos los que están aquí. And that Lani is here, Steve is here, and everybody here. Es que el Señor nos ama a través de los ungidos de Dios. We know that the Lord uh, loves us. Y quiero, queremos empezar esta reunión con un momento de oración. And we want to start this meeting with worshiping time. Entonces vamos a pedir al Señor que Él nos dirija. So let's ask the Lord to guide us. Para empezar este tiempo. In order to start this time. Padre, te damos gracias en esta tarde. Father, we thank you. Por todo lo que tú nos representa al estar entre nosotros. For everything that you are being among us. Por lo maravilloso que eres. For how, uh, what a wonderful God por you are. Cosas, por las cosas grandes y hermosas que tú estás haciendo en nosotros. For the great thing that you are doing among us. Padre, te pedimos ahora que nos indicas en cada tiempo. Father, we ask you to help us, to, to guide us during this time. Que podamos ser bendecidos por tu presencia. That we can be blessed with your presence. Usa, Señor, al predicador, usa la alabanza. Use the preacher, use the worshiping time. Háblanos poderosamente como tú solo sabes hacer. And talk to us powerfully. As you know, as you, pedimos, you know how to do it. Te pedimos que te quedes en medio nuestro en el nombre de Jesús. Be with us in the name of Jesus. Amen. 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 Aleluya. Un saludo a todos, todos los que se están conectando. Una, una aleluya, un abrazo, una sonrisa, una fam, un abrazo de familia cristiana. Eh, este, este, este Zoom es un familiar para la gloria del Señor. Greetings for everybody that is joining today. Es una gran bendición que mi pastor Lani esté predicando hoy aquí en el Zoom. It's a great blessing to have my pastor Lani being here in the Zoom meeting. Siempre que cada vez que me paro a hablar en cualquier lugar digo que Lani para mí es una inspiración. Otra vez. Cada vez que me paro en cualquier lugar y, y comento de Lani, siempre digo que Lani para mí, para mí y María es una inspiración. Every time that I have the opportunity to share about Lani, I always say that he is an inspiration for me and Maria. Yo quiero llegar a la, a la edad que tiene Lani con esa, con ese amor al Señor y con esa unción. I want to to get to his age one day with that anointing. <laughs> a, los, a los lugares que yo he llegado y he, y he llevado a Lani, siempre he dejado unas marcas. Sea en Guinea Ecuatorial, yeah. México, Cuba, España, en Suiza, cualquier lugar que hemos llegado siempre he dejado una marca. Everywhere where he have been, we have been together, uh, he has been a blessing and he has left his fingerprints. Y él tiene algo muy especial. And he has something special. Él está como George Wesley que como que con más de 80 años sigue predicando. He's like John Wesley that even though more than he is more than 80 years old, he and he continues preaching. Y sigue viajando. <laughs> and he continues traveling. Hace más de 20 años yo hice a Lani predicar en un día tres veces. En distintos lugares. 20 years ago I made Lani preach for three times a day. Incluido un bautizo en un río. In including a baptism in a river. Y, y cuando lo vi tarde en la noche estaba dormido en el, en el, en el carro que, via que viajábamos al hotel. And then at night I saw him uh, sleeping in the car where we were traveling. 
<risa> y él tenía quizás 60 y 66 años, 65 años, se veía fuerte. Uh, he was about 65, he was very strong. Y alguien que venía a mi lado me dijo, ¿por qué le da ese? ¿Por qué le da? ¿Por qué le da duro a Lani cuando viene a Cuba? And somebody told me, why do you do that uh, to Lani? Y yo Every le dije, time that he comes to Cuba. Dije, él viene una vez al año, dos veces al año a Cuba. Hay que aprovecharlo, ¿no? And I told them, because he only comes once or twice a year here to Cuba, so we have to take advantage of that. Yo soy el hombre más orgulloso del mundo cuando mi palabra sale para hablar de Lani y cuando estoy con Lani al lado. So I, I am a very proud person when I am introducing Lani or when Lani is with me. Hemos tenido persecución, hemos estado presos, hemos tenido tantas cosas, tantas vivencias que, que yo siempre lo he visto en estos momentos con la paz de Dios y con la sabiduría de Dios. We have had some persecution and we have been in prison, but I have always <laughs> seen him with the peace of God. Y lo único que él me dice, calma, Dago, tranquilo. Yo era un poquito más joven, pero me decía, Tra calma, tranquilo. Que Dios va a hacer I was a little bit younger and he used to tell me, uh, please calm down, calm down. Eso es un hombre de fe que, 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 amo, que lo amo profundamente. He is a man of faith and I love him. Yo le doy gracias a Dios por tenerlo, porque esté vivo. And I thank the Lord for having him. Así que yo quiero agradecer a Dios porque Él va a traer una palabra que va a edificar. Así que esté atento, te va a hablar. Because he's going to bring a word that is going to edify us. Aileen y Jacinto son pastores de Cuba y conocen a Lani. ¿Sabes qué significa Lani? Jacinto and Aileen, they are pastors from Cuba and they know what Lani means for us. Yeah. Y mucha gente que conocen a Lani eh, ha sido una inspiración donde quiera que haya o Tenerife, cualquier lugar. And Lani has been an inspiration wherever he goes in Tenerife. Vamos a dejarle el paso a este hombre sabio para la gloria del Señor. So we are going to give him que Señor con ustedes, Lani, yes. con la palabra. Ok. Bueno, well, aleluya. It's a, this is a great honor for me to be here. And, uh, uh, you know, I, uh, Dago, Maria, I, uh, the wonderful people from your fellowship and, and Steve and Liz, it's, it's good to see uh, uh, so many familiar faces with your fellowship. It's, a, it's a, such a blessing to be here. And, uh, uh, you know, uh, I have some things I want to share with you, but, you know, I just got back from, uh, 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 as Dago mentioned, from, uh, 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 from Poland and, and the Ukraine. We, <clears throat> we didn't think we were going to get to go to the Ukraine, but we did. We spent two days in, uh, in Ukraine, and uh, I had uh, I'd got an opportunity to go to, with uh, Dr. Pablo, and uh, uh, I guess uh, I, I guess I better give you some time to translate. <laughs> yes, uh, please, Papa. Thank you. <laughs> yeah, yeah. Sorry. <laughs> eh, pues, me, me da mucho gusto estar entre todos ustedes, estar eh, viendo algunas caras conocidas. Eh, les comento que estuve en Polonia eh, y no pensábamos que íbamos a poder cruzar a Ucrania, pero sí pudimos estar con, con un equipo ahí. Yeah, thank you. Yeah, uh, but it was a wonderful opportunity. I went with uh, uh, Dr. Pablo and uh, 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 a man from uh, uh, Grace International named John Hendricks and uh, some uh, some wonderful Cuban brothers that uh, uh, some of you know. I know Dago and Maria know Javier and Marco, and uh, uh, it was a it was a good time. Eh, fue una gran bendición estar ahí, estar con ese equipo con el que compartí, como los hermanos cubanos que ya María y, y Dago conocen. But uh, what, what I was struck by is, is this, is that uh, the, that part of the country is, is uh, under a great deal of pressure and, and turmoil. Lo que sí me 
me golpeó mi corazón fue que esa parte del país pues está en tribulación. But the the wonderful thing is that the church Poland, the churches in Poland, the churches in the Ukraine are carrying such a wonderful big load in this in this war and in this turmoil. Lo que sí es que las iglesias en Polonia y en Ucrania en este tiempo de guerra están teniendo tanto amor. They are, they are gathering resources, they're gathering food, uh, they're gathering medical supplies, uh, they're warehousing this in their churches, and they're transporting it uh, to a excuse me, they're transporting it to a central place, or maybe three central places. No, no, wait a minute, four central places, four central places. And then from y ellos there, están juntando to... despensas, están juntando recursos, están juntando diferentes cosas, los están almacenando en cuatro centros diferentes. And it's sent to, to different church locations. And the church locations are the ones that seem to be distributing the, the, uh, the resources. Y lo están haciendo en, en los diferentes lugares donde están las iglesias y estas iglesias los están distribuyendo. But it was impressive to me to see that, uh, just to give you an example of Uh, one church that had about 120 members uh, uh, was housing uh, something like two or three hundred Ukrainians in, in the 100? different homes of the members of the church. Yeah, they had about 120 people in the church, but uh -huh. they were housing uh, two or three hundred Ukrainian refugees in the different oh. homes in the church. Uh, there is a church, for example, uh, sorry. <laughs> uh, see, I, 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 yes. <laughs> sorry. Uh, hay una, hay una iglesia, por ejemplo, <laughs> hay una iglesia, por ejemplo, que tiene como 120 miembros y ellos están dándole hospedaje a más de 200 o 300 ucranianos ucranianos and uh, they have two goals uh, one is to distribute uh, resources that are badly needed food and medical supplies and the other is to preach the good news to preach the gospel ellos tienen dos objetivos una es distribuir la alimentación y medicamentos y la otra es predicar el evangelio Yeah. So I mentioned this to you that if you, you have an opportunity to send some resource, to send some uh, money to the, uh, uh, the, Polish, the Polish churches or the Ukrainian churches, I want to encourage you to do that. They, they need everything. Si ustedes tienen la posibilidad de enviar recursos a las iglesias de Polonia o de Ucrania, háganlo porque ellos lo necesitan. And they're sending the refugees, and this is the churches that are uh, that I saw that was doing this. I know the government's involved, I'm sure, but the churches are helping to send refugees to uh, 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 the uh, the, uh, the European uh, uh, countries, uh, Finland, Germany, and the UK. And uh, if you If you have an opportunity to help some of these refugees, I, I want to encourage you to do that. Sí, eh, there, there, there están, coming to the UK. Ellos están eh, ayudando a refugiados, ¿no? A Alemania, Finlandia, de Ucrania, y están viniendo algunos a, a, aquí al Reino Unido. Yeah. They're... Uh, Thousands of refugees are passing through the churches there in, uh, in Poland. 
So they, Miles they really need refugiados so están pasando por las iglesias ahí. Okay. Now, now then, now then, I want to share something with you from the Word. Are you ready? Listo. Ahora quiero compartirles algo de la palabra. Están listos. Okay. I want to. I'm going to be telling you something that you already know. Uh, I'll be quoting decir, some scriptures that you already know. Les voy a estar compartiendo algo que ustedes ya saben. Les voy a compartir algunas escrituras que ya conocen. But it's okay, I think, if we hear these things again. Pero yo creo que está bien si las volvemos a escuchar. Okay, I want to praise the Lord that we were chosen to live Dios, in this generation. Gloria a Dios que fuimos elegidos para esta generación. See, this is, uh, uh, we were chosen for this generation. Fuimos elegidos para esta generación. Which I, I believe is, is the final generation before we see the Lord's return. Yo creo que esta es la última generación antes de que veamos el regreso de Cristo. Ephesians 1.4 says, He chose each one of us before the foundations of the world. Efesios 1.4 dice que Él no se escogió antes de la fundación del mundo. And he chose us for this time. Y Él nos eligió para este tiempo. And this is the time when I, uh, I feel that is the, uh, the, the, the final years, the final time before we see the return of the Lord. Y yo creo que son los últimos tiempos antes de que veamos la segunda venida del Señor. Now, this, this is important. Because we are seeing revelation in the church like never before. Y yo creo que es así porque estamos viendo la revelación en la iglesia como nunca antes. We are seeing the glory of the Lord like never before. Estamos viendo la gloria del Señor como nunca antes. We are seeing miracles and signs like Estamos never viendo before. Milagros y señales como nunca antes. We are seeing men and women in the body of Christ who are rising up and taking hold of the calling that God has given. Y estamos viendo hombres y mujeres cómo se levantan y tomarse del llamado que Dios les ha dado. We've seen uh, the men and women of God who are rising up and declaring the word of God like never before. Mujeres y hombres que se están levantando para declarar la palabra de Dios como nunca antes. Because the glory of the Lord is being poured out like never before in these days. Porque la palabra del Señor está siendo predicada como nunca antes en estos días. Now, this is important because the Lord is returning. And I want to tell you something that's, that's a, 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 a little uh, exciting and it's a little frightening. Eh, esto es importante porque el Señor viene y, y les quiero comentar esto que es muy importante y es muy frágil. But uh, what we are doing, what we are found performing and doing on the day that he returns can determine our eternity. Lo que estemos haciendo o llevando a cabo el día de su regreso es lo que va a determinar nuestra eternidad. Yeah. There's special rewards 
for those that are found doing the things that the master has called us to do. Uh, if, uh, I think most of you are leaders in the church. Uh, and uh, most of us uh, have a calling as leadership. And if we are found giving the people the food at the proper time and the proper season, there's reward. Hay pequeñas y especiales recompensas eh, por estar haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Si hay recompensas por estar dando el alimento en el tiempo correcto, en la temporada correcta. Sí, if, if, if there are those that may be found uh, doing things that they shouldn't be doing when the Lord comes, such as Tal vez alguno se les encuentre haciendo cosas que no se les asignó cuando el Señor regrese. Not doing the will of the Father. Que no estén haciendo la voluntad uh, del Padre. Okay, there, there are consequences. So th this is a day when we need to be alert. And, and this is, I'm just quoting the word here. That we y hay consecuencias, tenemos, tenemos que estar alertas. Estoy citando las palabras de, uh, que vienen en la Biblia. Debemos estar orando. It is coming is described as, for unbelievers, a, a thief in the night. He will come like a thief in the night. Para los no creyentes viene como un ladrón en la noche. But now, this is not for us. See, this is not for Pero esto us. No es para uh, uh, now, Thessalonians, uh, let's see, Thessalonians, uh, Read this. Hallelujah. First or second? First Thessalonians. Uh, okay. Uh, but five, four through six. Would you read that? Four through Thessalonians yeah. five, four through six. Okay. First, thes, te, primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ok. See, we are not among those who are going to be caught by surprise. The, Nosotros because no there entre are ellos things que van a ser eh, tomados por sorpresa. There are things that God has told us in his word that uh, as we do these, we will be prepared for his coming. Hay cosas que están escritas en su palabra que él nos ha dicho y que eh, es para que estemos preparados para el día de su venida si los hacemos. Now, the first Thessalonians 4, 13 says that we're not to be ignorant about his coming again. Primera Tesalonicenses 4, 13 dice que no debemos ser ignorantes. Uh, so, uh, uh, there, there are simple things that we need to be doing to be prepared for his coming. Hay cosas muy sencillas que debemos estar haciendo para estar preparados para su venida. Okay, now I'm, I'm going to mention uh, 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 some of these things that we all know, but we need to be reminded of because these are serious things. Vamos, eh, voy a estar mencionando yeah. estas cosas eh, que yo creo que debemos recordarlas y debemos estar, pues, serios en esto, ¿no? Now, we're, we're not the only generation that has thought that, uh, that Jesus was coming in our generation. Uh, many before us have thought the same. 
no somos la única generación que cree que el Señor regresa en esta generación, que somos la última. Otros también lo creen. But I want to show you in the word that this, uh, there is great evidence that this is the generation. Les voy a mostrar en la Biblia que hay evidencia de que esta es la última generación. Uh, uh, in, in 1988, I was pastoring a church. My wife and I were, were pastoring a church. En 1988, y salió un libro que decía 88 razones de que el Señor regresa en 1988. Now, the, the main reason was that Israel was uh, established in 1948. And, la razón principal uh, era porque Matthew Israel 24. se estableció en 1948. Y se creía, se pensó que Jesús regresaría en esa generación. Well, I'm, I'm glad he didn't come back then. Pero me alegra mucho que no haya regresado en ese entonces. Ok. Now, Pero uh, me, me da gusto también que ya va a venir. Uh, that's, that's filled with wars and rumors of wars. I'm talking Dice about la palabra Matthew que vamos 24. a tener rumores de guerra. Matthew 24. 6 and 7. Can you read Mateo 24, that? 6 uh, y 7. 6, 6, 7 and 8. 6, 7 and 8. Okay, Mateo 24, 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Yeah. So, uh, wars, rumors of war, COVID, <laughs> all over the world. Guerra, uh, rumores de guerra, COVID, eh, terremotos. Yeah. This is not the end. Este no es el But fin. This is the beginning of the end. Es, pero es el principio del fin. Uh, okay, so it began. We know this is the beginning. Okay. Sabemos que este es el What's principio. The, uh, what is it? Okay. Uh, Matthew uh, uh, 24:34. Would you read 24:34? Yeah. Vamos a leer Mateo 24, 34, y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, so this generation where we're having these things will be the generation that we will, uh, it will not pass. It will not pass until all of these things, which includes the returning of the Lord, that will not pass until all these happen. Esta generación no, no va a pasar, ¿no? Hasta que todo esto acontezca, incluso la venida del Señor. Okay. So this is the word says clearly we don't no one knows the the hour of the day except the father. Y la palabra es clara dice que nadie sabe el día ni la hora excepto el padre. But we do know the season. Pero sabemos la temporada. This is the season. Y esta es la temporada. And <coughs> And uh, uh, these are, 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 I'm going to give you some things in the word that we need to be doing to be ready. 
Y les voy a apuntar algunas cosas right. que están en la palabra que debemos estar haciendo para estar listos. Ok. Uh, now, uh, one very important thing una is cosa to muy importante. Manage our, manage our relationships. Es poder manejar nuestras relaciones. Get our marriages in order. Ordenar Get nuestros our matrimonios. Relationship. Now, one of the most mm -hmm. important things we can do with regard to both our marriage and our relationships is to forgive and receive. Algo importante que podemos Forgive. hacer en relación a nuestros matrimonios y las relaciones es perdonar. And as, as Michael O'Shields says in his book, his wonderful book, To Bless. To Bless Así como, and Bless. Como dijo Michael O'Shields en su libro, y bendecir. Yeah. And uh, uh, the next thing is to watch in prayer. And this is uh, Matthew, uh, 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 well, uh, 1 Thessalonians 5 and 6. We just, I think you just read that. Uh, y, y como First dice 1 Thessalonians 5, 6 que leímos, ¿no? Velar y orar. Yeah. So we, we watch and be so watch for the return of the Lord. Now, Así que estar alerta para el regreso del Señor. Now, we need to be excited about his y necesitamos coming. estar emocionados por su regreso. Ok. Hebrews 9, 27, 29. Could you, could you read that? Ya. Yeah. Eh, vamos a leer Hebreos 9, por favor. Hebreos 9. 27, Hebreos 9, 27, 29. 27, 29. Yeah, 27, 29. I think I have. There, there is no 29. Yeah. No, go ahead. There, okay, 28. Yeah, Hebrews. 27 and 8. Must be just. Vamos a leer Hebreos yeah. 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. So we, we eagerly wait for him. Y now, nosotros esperamos uh, su venida. And now Paul said Uh, I'll, I'll read this and Jenny you just translated Paul said in 2 Timothy 4.8 he said there is laid up for me a crown of righteousness which Dice the Lord Pablo en the righteous Pablo, judge 4, 8, me espera una corona de justicia and not to me only but to all who loved his appearance y no who all loved para his coming sino para todo aquel que ama su venida. So if we love the coming of the Lord, si nosotros amamos la venida del Señor, Lord, eagerly waiting. Okay. Y, y lo esperamos fervientemente. Yes. Amen. Now, The, the other thing, now, we're, we're, we're watching and praying. Now, Estamos uh, velando y orando. we're getting our relationship in order. Estamos poniendo uh, nuestras relaciones uh, en orden. Okay. Now, uh, we're, we do not fear. And that's no that second Thessalonians 1 and 2. Don't fear, don't be afraid, but be no confident. Be confident. No debemos tener temor, debemos estar contentos. Okay. Which verse uh, is it? That we are confident of his, of his coming. And uh, uh, 
Uh, Estamos contentos uh, por su venida. Sí, Luke, en Matthew 25, 1 through 13, uh, the, uh, uh, the, the, uh, uh, the parable of the virgins. Do you remember the parable of the virgins? Mateo 25, del 1 al 13, habla de la parábola de las vírgenes. ¿La recuerdan? Uh, now, the, the, uh, there were five foolish virgins and there were five wise virgins. Hay, habían cinco vírgenes sensatas y cinco insensatas. Okay. Do you remember what the difference was? ¿Recuerdan cuál era la diferencia? All the difference. ¿Sí se acuerdan? The oil. El aceite. The oil was. El aceite now, era la diferencia. Uh, the oil is the anointing. We got to have the oil to be El aceite ready es la unción. Tenemos que estar, tener el aceite. Debemos estar listos para the su venida. Anointing. El la unción. We must have the anointing. What is the anointing? Tenemos the que Holy tener Spirit. la unción. ¿Y cuál es esa unción? El Espíritu Santo. The Holy Spirit is the oil. Now, el the Holy Santo Spirit es is also re represented by the Word. It says, y your también word el Espíritu Santo está representado a, por la palabra. Your Word is a lamp to my path and a light to my feet. Y dice, lámpara es a okay. mis pies tu, eh, tu palabra y lumbrera mi camino. Now, so, uh, uh, we need to stay in his word. Joshua 1.8 permanecer en su palabra. Josué 1.9 Okay. Uh, uh, so can you quote Joshua 1.8? Sí, recuerden eh, Josué 1.9. Te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Porque yo estoy contigo. Okay. Uh, uh, we... we uh, uh, We meditate on his word, the power Nosotros of God's word. We have to have meditamos en su palabra, en el poder de su palabra. Study. And uh, uh, the uh, 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 the fig tree, uh, the parable of the fig tree, the fig tree, Matthew 24, 32. 34, 32. Fig tree. Si sí, recuerdan la parábola uh, yes. de la higuera en Mateo 34-32. Now the fig tree represents Israel. So we watch Israel. La higuera representa a Israel, así que debemos estar observando a Israel. Now, all right. Uh, you're, uh, we talk a lot about Prophets about the prophets in these days. Hablamos mucho de, lo, de los profetas durante este tiempo. Do you remember there's an office of the prophets? Recuerden que hay el oficio de profeta. Uh, hay en Efesios. The office of the prophets. And el oficio de profeta. There is is a, a gift of prophecy of the of the Holy Spirit. Y está el don del, del, de, prof, de profecía por el Espíritu Santo. It's important in these days that we believe the prophets. Es importante que en estos tiempos prophet, creamos a los profetas, al oficio de profeta. And, and the, the prophetic words that we receive. Y a las palabras proféticas que recibimos. Now, Now we should judge these. Debemos juzgarles. We should judge them. But with those that are true, we, we uh, we'll know. Our spirit will know. We need to hold on to the prophetic words. Pero para aquellas palabras 
que, que recibimos proféticamente, que son verdaderas, nos debemos de agarrar de ellas, sostenernos de ellas. Second Chronicles 20, 2 Chronicles 2020. Segunda de, uh, segundo de Crónicas 2020 20 dice, cree en el Señor. And you will be established. Y, y, y crean en sus profetas y serán establecidos. Believe the prophets. Crean en los profetas. And you will prosper. Y prosperarán. Uh, 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 Amos 3.7. Amos 3.7. Amos 3.7 says, The Lord does nothing unless he reveals his secrets to his prophets. Dice que el Señor no hace nada sin revelarle su secreto a sus profetas. Okay. Uh, now, the, the final thing is the gospel of the kingdom. Lo último es el evangelio del reino. Que debe ir a todas now, these are, uh, the gospel. Now, now, whose responsibility is this? ¿De quién es esa responsabilidad de llevar el, el Evangelio del Reino? That's our responsibility. Es nuestra responsabilidad. Uh, we're being called. Each one of us is being called to go to the uttermost parts. Cada of uno de nosotros ha sido llamado para llevar el Evangelio. So we, uh, uh, we, we have a call either to uh, support those that are going to give money and assistance to those who are going, to help those that are going, and some of us have the responsibility of going ourselves to take the gospel to the uttermost parts Todos of the world. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad, una, de apoyar a los que van, de sostenerlos, de ayudarles, o de ir nosotros a llevar el Evangelio. Okay. Now, uh, I've, I've had quite a bit to say here about Matthew 24, uh, and this, uh, this is the, uh, the, the part that includes the, uh, uh, the parables uh, of the, uh, uh, of, of the uh, virgins, and, and it also, Matthew, that's Matthew, I'm sorry, that's Matthew 25. Matthew 25 also includes the parable of the talents, uh, and then... Uh, Uh, we're, I believe the parable of the virgins it has to do with churches, and, and, uh, and I believe the parable of the talents is us individually, the talents that we've been given individually, that will be judged. Mateo 25, que nos habla de las parábolas de las diez vírgenes, que yo creo que tiene relación con las iglesias, también nos habla sobre la parábola de los talentos, y que yo creo que nos habla, habla de nosotros individualmente. Well, it's a big day that's coming. It's a big day. It's an important day. Es un gran día And, el que viene, uh, we, y es muy importante. We, we, are, we are getting close. So Nos now, I've, uh, I've mentioned these things. Now that I want, uh, I want to try to answer any questions or if anyone has any statements they want to make. And then we're going to pray. Eh. Les acabo de compartir esto. Si alguien tiene alguna declaración más sobre esto o quiere hacer alguna pregunta, porque de ahí voy a orar. Preguntas. It was clear. <laughs> Oh, I messed up. <laughs> gracias, Pastor. Gracias. Bendiciones. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Yeah. Ah, hermana, gracias por esa palabra hermosa y ungida. Thank you for that wonderful word and anointing, anointed word. Solo para confirmar esa palabra hermosa, Hebreos uh, 10.37 dice, el que ha de only venir... To confirm, only to confirm that uh, word, 
es Hebrew, Hebrew 10.37. Que dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo lo creo. The one that is going to come will come and will not be late. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Good. Good. Thank, thank you, Oscar. Thank you, Pastor. Amén. God bless you, brother. Glad to meet you. Otra, otra. Qué bendición, qué bendición esta palabra. It's a blessing. This word is a blessing. Cuando Lani habla de la venida del Señor, nos está poniendo a cada uno de nosotros en alerta, como las cinco vírgenes. When he's talking about the coming of the Lord, he is making us be watching. Porque creemos que está muy cerca la venida del Señor. Because we believe that it's very near. The coming esta, is very near. Esta enseñanza nos motiva, nos anima. This uh, teaching encourages, encourages us. Anhelar y esperar esa venida. Amen. In order to desire this coming. Así que agradecemos a Dios por esta palabra que Dios nos ha hablado. So we thank the Lord for this word. Yo sé que Lani va a orar. Si hay una palabra, otra palabra que quiera preguntarle a Lani o, o hablar, añadir un poquito más. Está abierto el micrófono. ¿Puede abrir el micrófono? Aleluya. Bendiciones, amado. La verdad que esto es tremendo. Blessing, beloved one. Uh, this is great. Eh, la venida de Cristo está muy cerca, por lo cual tenemos que prepararnos. Así como Christ, la cinco uh, virgen. Second coming is, is very near, so we have to be, be we have to be prepared. Y como usted decía, tenemos que llevar el evangelio a todos lados, esperando so, esa gloriosa venida. Saying, we need to take the gospel everywhere. Así que tremendo, yes. tremendo. Le bendecimos desde acá, yes. desde Bolivia. ¿En dónde está, Pastor? Paraguay, ¿no? En Bolivia. Uh, en Bolivia. He is, he is in Bolivia. He is from Bolivia. Oh, yes, yes. Amén. Si, no sé, el ánima oral, yo también le he pedido también al Pastor Steven que si tú pudieras tener también una oración. Si hay alguien que pueda poner sus su cámaras para que el Pastor Lani ore, si, en específico si quiere orar por alguien. Aquí tenemos al pastor también presidente de una obra en Colombia, el pastor Sei, está por ahí también. Eh, tiene el presidente de una de misiones en Colombia, un pastor con muchos años de experiencia. Pastor Sei is also here, he is a president of uh, of uh, work in está Colombia pastor, too. El pastor Andrés de Murcia, por ahí también. El pastor Andrés from Murcia. La profeta Ojeda de Argentina. Profeta uh, Alejandra Ojeda from Argentina. La profeta Esther de Londres. Pastor, um, Prophet is Esther from London. La pastora Saraí de México. Hay mucha gente, mucha gente. Um, Pastor Saraí from Mexico. La pastora Dailín y Jacinto de Cuba. Jacinto and Dailín, pastors from Cuba. Sacha y Sacha y Sacha y Christopher de Madrid, Noemí de Madrid, mucha gente. There are many people. Y Mer, sí, hay mucha gente. Entonces, Elisa, vamos, eh, le vamos a pedir al pastor Lani que ore, tenga un momento de oración y también si es posible que el pastor Steven podría orar. También al final. So, uh, Papa, you can start uh, uh, praying. And then, uh, Pastor Steve, you could also pray. Okay. okay, go ahead, Papa. Yeah, hallelujah. Praise the Lord. 
Father, we, we thank you for your word, Lord. We, we thank Padre, you, Lord, te damos Lord, gracias Lord, por tu For your great love for us, Father. Te damos gracias por and tu Father, gran amor para nosotros. And Father, your word tells us that, that we should not fear. Uh, because tu palabra nos dice que no tengamos temor. Because it's your good pleasure to give us the kingdom of God. Porque es tu gran placer darnos el reino de Dios. Your great pleasure is for us to receive your kingdom. Porque tu gran placer es que nosotros recibamos tu reino. So we thank you, Lord. We sí, thank you, Father, gracias, that, that you're, you're coming in this generation. And gracias so, Father, porque vienes en esta generación. Precious Holy Spirit, that you'll move upon us. Y pedimos we'll que tu Espíritu Santo precioso se mueva entre nosotros. That we will not be ashamed. When you para que appear. estemos preparados y no tengamos vergüenza cuando tú vengas. But that we'll, we'll be prepared. Pero que estemos preparados. And we'll hear you say, well done, good and faithful servant. Y vamos a escucharte decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Thank you, Lord. Thank you. For Gracias, Señor. Thank you. For Thank Gracias you for this. por tu Father, I just I just bless, I bless this precious people. Señor, yo bendigo a estas personas hermosas que se reúnen. I bless them with revelation. I bless them, Father, bless them with love for one another. Con amor de unos para otros. I just bless them that the eyes of their understanding are being enlightened. Les bendigo con ojos de su entendimiento que se, que se alumbran, Señor, para In seguir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Steve. Pastor Steve, ¿podrías orar, por favor? Heavenly Father. Padre. I thank every person that's representing their nation. Por cada persona. That we've we're gathered together just for this moment in time. Que nos reunimos en esta en esta cita en este tiempo. And I thank you, Father, for my brother Lanny, Lord. Te doy gracias, Señor, por mi hermano Lanny. Lord, because he truly is an inspiration. Porque realmente él es una inspiración. And he reminds me that I can imagine Caleb and Joshua. Y me imagino like a Caleb y a Josué. Particularly Caleb was asking in his 80s, let me have that mountain. Cuando, especialmente a Caleb, cuando en sus 80s decía, déjame tener esa montaña. And Father, for all of us in the nations, y para todos nosotros en las naciones. It's like we're waiting to go through the Jordan together. Es como ir en el Jordán juntos. And it's also a place of rest. Que también es un lugar de descanso. Even in the midst of the storm, you rested, Lord. Aún en medio de la tormenta, tú descansas, Señor. And Joshua rested as well. Y también Josué descansó. And the people of Israel rested at the, at the riverside, Lord. Y también el pueblo de Israel descansó a orillas del río. Then the prophetic word was given amongst the camp. Y luego la palabra profética fue dada entre el campamento. That they were to prepare themselves. De que se tenían que preparar. To sanctify themselves before God. Se tenían que santificar ante el Señor. For they were about to go into the land of possession. Porque iban a poseer la tierra. But the words of the, the Lord said. Pero la palabra que el Señor dijo. That you have not gone this way before. Nunca han ido en este camino. And for all of us. Y para todos nosotros, we've seen many things. 
vemos muchas cosas. We've experienced many things. Experimentamos muchas cosas. But we have not gone this way before. Pero no hemos pasado por esto antes. And so, Father, we thank you for your grace. Así que, Señor, te damos gracias por tu gracia. As Lani said, we are chosen of the Lord. Como Lani dijo, somos los escogidos del Señor. And we need your Holy Spirit. Y necesitamos tu Espíritu Santo. Yeah. We need your Holy Spirit. Necesitamos tu Espíritu Santo. And you are the same here in this house. Y tú eres el mismo en esta casa. And you are the same in their houses too, in the nations. Yes. Y tú también eres el mismo en sus casas, en las diferentes naciones. And when I looked at some of the people as Lani spoke. Y mientras yo veía diferentes personas aquí mientras Lani hablaba I could see such a hunger. yo podía ver tanta hambre There were those taking notes. que estaban tomando notas And I also could see those that are tired now. I said again please I could see those that are tired Aquí pude ver a aquellos también que estaban cansados. But you're, but you're still standing. Pero que siguen de pie. And I pray from England. Y yo oro. From this little chapel. Desde Inglaterra, desde esta pequeña capilla. That was here for a hundred, it's coming up to a hundred years. Que ya tiene casi cien años. I pray for the Holy Spirit to go from this place and to bless one of que el Espíritu Santo vaya y bendiga the cada same uno Holy de Spirit. Espíritu Santo. The same fire. El mismo Amen. fuego. Amén. The Lord Amen. He wants to encourage your faithfulness. Para que yes. anime su Amen. fidelidad. Yes. You've been faithful. Han sido fieles. Don't grow weary doing good. No good. se desgasten haciendo good. el bien. For there is great things in store for each of you. Porque hay yes. grandes cosas ahí almacenadas para cada uno de ustedes. For before Jesus comes and returns. Porque antes de que Jesús regrese. The whole earth shall be filled with his glory. Amen. La tierra completa deberá ser his llena glory. de su gloria. His glory. Su gloria. We think we, we think we know about the glory. Creemos his que sabemos glory. acerca de la gloria. We haven't even touched it yet. Pero ni siquiera la hemos tocado. To be encouraged and strengthened each of you. Así que yes. anímense y sean fortalecidos cada uno de ustedes. Father. Oh. Father. Thank you. Lord. Thank you. Father. Father. Amen. Father. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este tiempo Glory to God for this marvelous time. Gracias, Pastor Steven. Gracias, Liz, por el alabanza. Gracias. Thanks, Pastor Steve. Amen. Thanks, Liz, Gracias, for the Amen. praising time. Yo, yo quería terminar ya, terminar ya para finiquitar con una canción. Vamos a despedirnos con una canción. I Después would like esta, to finish with a praising song. Le voy a pedir a, a, a mí que con la guitarra está lista ahí, que nos cante ahí una canción. Taco. Hola. Dago, Samantha quiere decir algo. Ah, Samantha, un, un, un momento. Samantha quiere decir algo. Sama, Sama. Um, I just want to share something. Quiero compartir algo. Um, so with the words and the prayer this evening, um, I was thinking that a lot of people are having challenges, particularly lots of people in the church. 
con la palabra de esta noche, muchos teniendo <coughs> retos. And the enemy is trying to dirty our garment. Y el enemigo está tratando de ensuciar nuestro ropaje. And take the oil from our lamp. Para que nos saque de nuestra tierra. But we need to remember that we are God's people. Pero necesitamos recordar que somos el pueblo de Dios. And no matter how hard we can clean our garment and be spotless for the return. Y cómo podemos limpiar nuestra vestimenta. And I wanted to share something that my friend sent to me a few weeks back, which I have already shared in, in our church at one of our services, but I thought I would share it today. Me gustaría compartirles algo que me envió un amigo es, eh, y yo creo que había dicho que lo iba a compartir hoy. And she said, y ella dice, Last night I had a dream. Anoche tuve un sueño. I believe that we are in the last hours and that the Lord is preparing his bride. Creo que estamos en las últimas horas y el Señor está preparando a su novia. Get ready, church, for these are the final hours. Alístate, iglesia, porque esas son las últimas horas. We don't know the day or the hour, but we can feel that it gets closer day after day. No sabemos el día ni la hora, pero lo podemos sentir más cerca cada día. So let us stand up and clean our garments. Así que párense y limpiemos nuestra vestimenta. We must be without spot or blemish. Debemos de estar sin arrugas y sin manchas. In my dream, I was going to a wedding, but I was dressed as the bride. En, en mi sueño yo iba hacia una boda vestida como novia. As I was pre preparing to get ready, I was looking for a tiara for a crown. Mientras me preparaba, iba... Uh, you were walking the crowd? Where she was looking for a tiara to wear on her oh, head. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Eh, mientras me preparaba, andaba yo buscando una tiara para ponerme en mi cabeza. But I couldn't find a tiara. All I could find was a white rose clip for my hair. Pero yo no la pude encontrar. And I placed this in my hair. Entonces me encontré otra cosa y la puse en mi, en mi cabello. When I arrived at the wedding, somebody else was there getting married before me. Y cuando yo llegué a la boda, alguien más se estaba casando antes que yo. But I knew in my spirit there was an urgency to get married before 12 p.m. and it was now 11.30. Y yo sabía que había una urgencia de casarse antes de las 12 y ya eran las 11. I was thinking, hurry up, hurry up for my wedding. Y yo estaba pensando, rápido, rápido para mi boda. Because it was so urgent in my spirit that it needed to happen now. Porque tenía una urgencia en mi corazón de que ya sucediera. And then I woke from the dream. Y luego me desperté del sueño. Then I came downstairs this morning and our, our daughter was washing her doll's dresses. Y esta mañana eh, que bajé mi hija estaba eh, eh, con esos vestidos. And she said, Mommy, Mommy, can you please help me clear, clean this dress? It's very dirty. I can't get it clean. Y me dijo, Mommy, Mommy, por favor, me puedes ayudar a limpiar estos vestidos? No, no los puedo limpiar. Están sucios. As I, as I looked, I was amazed as it, it was a beautiful wedding dress. Y yo estaba sorprendida porque era un vestido hermoso de bodas. And it had white roses. Y tenía rosas blancas ahí. The dress was very badly stained, very dirty, and it looked like it would never get clean. Y el vestido se veía muy manchado, como que no se iba a poder limpiar. But I scrubbed and scrubbed and I added some bleach and it came out beautiful and sparkling. Y yo lo cepillé y le puse algo de cloro y se vio 
hermoso. And she said, I believe God is speaking to us people because we are his bride. Y yo creo que yes. Dios nos está hablando porque somos su novia. We are being made ready in these last days, so let, let us prepare our hearts. Así que él nos está preparando, preparemos nuestros corazones. Clear, clear our ears and our minds. Que se aclaren nuestras mentes y nuestros oídos. And always be ready to hear what the Spirit has to say to us. Para que estemos siempre listos para escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir. And I, ju I just wanted to share that word because I believe that that is so relevant to what's been spoken tonight. Yo creí relevante, importante compartirles esta palabra porque tiene relación con lo que se compartió esta noche. And so God bless you, Lamy, for what you've said, said tonight, because that's a further reinforcement that we are in those end times. Sí, que Dios les bendiga y Dios bendiga el año. Amen. Praise God. Amén. Amén. Gracias, Sam. Gracias, Sam. Muchas gracias. Esta palabra es confirmación de lo que Lani habló. Y queríamos oír la palabra del, de los últimos tiempos y la hemos oído maravillosa. Amén. Amén. Gracias, Sam, por esta palabra. Es una confirmación de lo que Lani compartió sobre los últimos tiempos. Ha sido maravilloso hoy el tiempo. Y bueno, ya estamos llegando al final. Ya es bastante tarde. Y le voy a pedir a, solamente que nos despidamos con esta canción. Sé que es una canción movidita. Para so we're going to finish with this song, with this last song. Y nada. And we're going to be dismissed. Que ore, que ore mucho por Lani, que ore mucho por los ministerios como Steven. Ministerios que están haciendo cosas muy grandes para el reino de Dios. Tanto en I would like Unidos. you to be praying for Lani and for Steve, their ministries. Y bueno, somos un equipo, somos una familia y sé que pronto nos veremos. We are a team, we are a family and I think that we will see each other very soon. Lo que estamos lejos, ¿no? Porque algunos aquí en Inglaterra, no. Uh, the ones that we uh, are far away. Vamos ahora a pasar a, a nuestro a cantar. ¿Lan? Stay with me. Dago, I have. Could yes. I say one thing? Dago, uh, puede decir algo. Uh, sí, sí. Yes, yes. We're having. We're having our, our mission basis uh, conference in Granbury on June the 14th through the 17th, and uh, uh, there will be uh, a one of the one of the Polish pastors and one of the Ukrainian pastors that will be there. So if, if any of you have interest in coming, please, uh, uh, please try to let us know. Let me know. Let me or Jenny one know. Uh, and uh, uh, so we can, uh, uh, we can uh, 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 make a room reservation for you. So uh, if you have interest in, in being at the, uh, at the Mission Basis vamos, uh, event. Vamos a tener nuestro congreso de Mission Basis. En, en junio del 14 al 17 en Granbury, Texas y van a venir pastores de Colonia y de Ucrania si a alguno de ustedes le gustaría participar háganselo saber a Jenny también eh, para poder hacer un lugar y reservarles un lugar Amén, Gloria a Dios estos congresos en, en Dallas sí, son, he estado en varios y son congresos muy excelentes. Amén. Entonces, gracias. Thank you, Lani. Thank you, Lani, por la invitación. Thank you. Thank you, Dago. Thank you, Dago. Thank you Maria. También, Such también a blessing. Te, Thank you, everyone. Acuérdense que también tenemos el preparado con los congresos en España, en Canarias y en Madrid. ¿Eh? Amén. Los congresos en España, en Canarias y en Madrid. Muy pronto. ¿El Lani? Congreso en España, en Canarias, en Madrid. Amén. A conference in Spain, in Canary, and Madrid. Así que también tenemos congresos de Ucrania, de Italia, a los pastores de Italia, no sé, personas de Europa, <ríe> para la gloria del Señor. Amén. Pastor Dagoberto, buenas noches. Aneli, ok. Me, mire, estoy aquí en, en Alicante, 
estoy en Alicante, buenas noches a todos sí, en España y bueno, todo el mundo. Es que si me permite tres minuticos, es que necesito compartir un sueño que tuvo mi hija de, en Colombia, mi hija está en Colombia y hace tres semanas tuvo un sueño impactante, impresionante, para ver si lo, me gustaría compartirlo. Yes. Sí, dale, dale. Pártelo, Nelly. Mira, mi hija soñó que ella estaba en su casa y Hola. de un momento para otro esto, ella sintió que había un terremoto. Temblaba, había centellas, relámpagos, impresionante. Entonces ella salió a la calle con la niña y dice que, que la tierra se movía de una manera terrible. Entonces ella se arrodilló y miró para el cielo y dice que el cielo se abrió y el Señor Jesús bajó y le dijo, dile a mi pueblo que se arrepientan, que yo vengo pronto, que los amo. Pero le repetía eso, eso, eso muchísimas veces. Dile a mi pueblo que se arrepienta, que se perdonen, que yo los amo. Pero, ay, ¿sabe qué? Fuego, fuego, fuego. Había mucho fuego en la calle y del cielo bajaba fuego, fuego, fuego. Pero dice mi hija que quedó impactada. Fue un sueño tan impresionante que ella quedó impactada. Y pues nada, eso os quería compartir. Gracias. Confirmación de lo que la y lo que estoy pasando. Déjame, déjame traducirle el dale, sueño. Dale. Ay, dale. sí, sí, sí. Uh, um, I'm going to translate uh, uh, Merlis daughter's a dream. Alicante. Uh, her daughter uh, had a dream. Los uh, she was dreaming that there was an earthquake. <laughs> Uh, with a lot of with a lot of linings, and then her daughter um, uh, went out to the street and she knelt down. She's um, saw the heavens, and the heaven the heavens were opened, and then Jesus uh, came down and was saying, "Repent, repent, because." I am coming soon and forgive each other, forgive each other. And there was a lot of fire. That was a dream. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Pastor Dago. Pastor Dago. Dime. Ah, Betty de Tenerife. Dime. Que si le permite a mi hermanita decir una, un pequeño sueño que tuvo anoche. Wow, esto es de sueño hoy aquí. Madre mía. Aleluya. Dale. Sí. sí. Eh, eh, bendiciones. Eh, me llamo Diana. Eh, soy de Venezuela. Vivo ahora mismo aquí en Tenerife. Eh, soy cristiana. De verdad que estoy aquí. Tengo algo en mi corazón que... Vuelvo a decirle, el Señor viene pronto, viene, viene pronto. Estoy aquí, eh, por, no es casualidad que haya venido hoy a visitar a mi hermana. Y siempre que vengo, ella siempre está en su, en su congreso, nunca, nos me, nunca me acerco. La primera vez que ella me hace el acercamiento y de que el pastor empezó a hablar de la palabra... ¡Wow! Sentí algo en mi corazón y le dije, hermana, tuve un sueño anoche. Me soñé hace, hace un, un, casi un mes, fui al encuentro de la iglesia y me quedé dormida y soñé de que, no sé, hubo como un terremoto y las calles, empecé a caminar por calles, pero como muchas piedras, feo, 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 feo. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando yo dije, no, yo me voy de aquí, yo tengo que correr y empecé a retroceder, escucho esa voz que me dice, ve y dilo. 
Y yo, yo a esa voz le empecé a decir, no, pero imagínate cómo yo voy a ir a decirle a mi pastora o a, o a, o a, la, a la líder de, 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 de que no, que son 25 mujeres. No, no, es que yo no puedo hacer eso porque van a decir que yo estoy loca o que quiero llamar la atención. Y cuando en el sueño yo quise huir de donde estaba, escucho esa voz tan audible que me dice, eh, ve y anúncialo. Son 25 mujeres que faltan para el servicio. Pues yo me fui a mi encuentro, eh, ahí fui tratada con el Espíritu Santo, le dije a, a, a mi líder, le dije, oye, esto y esto y esto, le cuento. Y lo que viví en el, en el, en el encuentro con unas chicas que estaban fue mi sueño. Anoche me soñé de que hubo como un terremoto y que yo trataba como de esconderme, pero donde yo me estaba escondiendo, yo me estaba era arreglando y yo que trataba de arreglarme bonita, de ponerme como hermosa, que no entendía el por qué yo me estaba arreglando y del cielo empezaron a caer como, no sé, como rocas, color beige, algo pero tan grande que caía, que donde caía abarcaba como todo un centro, como todo un barrio, todo un sector, y que yo veía eso tan gigante, pero yo con mi mano podía tocarlo, y entonces yo cuando lo tocaba, eso se desvanecía en mis manos, y yo veía a mucha gente que donde caía eso, como que las arropaba, ya yo no las veía más, y eran como especies de laberintos, y lo que yo alcanzaba a ver, eran, no sé si es, es que ahorita con todo lo que yo estoy escuchando desde de, de la prenda le estoy diciendo a mi hermana que es mi confirmación de mi sueño. El Señor viene pronto, el Señor viene tanto que desde anoche me paré clamándole, Dios mío, Padre amado, permite que mi familia alcance tu misericordia, que busque de ti, porque sé que el Señor viene pronto. Sé que viene y esto es mi confirmación porque esta mañana me paré de mi cama Fui a mi sala, me doblé, doblé rodilla y le dije, papito, háblame. ¿Qué me quisiste decir con ese sueño? Y me fui a trabajar hoy con una cosa en mi pecho que no entendí ese sueño. De verdad que estoy, no sé cómo explicar, no sé, no sé cómo yo explicar lo que hay ahorita dentro de mi corazón. Pero estoy convencida que el Señor viene pronto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias Aleluya. Por el... Aleluya. Aleluya. Tremendo testimonio de confirmación de lo que de lo que ha dicho la palabra y estamos todos impactados, ¿no? Porque Dios está sumando en distintos lugares a, a, la, a distintas personas de, de su venida. Amén. 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 Gloria a Dios. Jenny, bueno, eh, Gloria a Dios. Great a, a great Carlos, testimony of the word. Sí, dale. Um, She had a dream where there was uh, an earthquake and she was um, dressing beautifully, getting ready. And then uh, when she went out, she saw that big stones, uh, beige, big stones were coming from falling from heaven. And then she uh, tried to touch them. And when she touched the, the stones, they were vanished. And she said that she went to work today and she was asking the Lord um, the, the meaning of the dream. But after listening to the word this time, she had the confirmation that the Lord is coming soon. Amen. Gracias a todos. Amen. Gracias por este tiempo. Gracias por la palabra de Lani. Gracias, Lani. Thank you very much. Thank you, Lani. Gracias, y por todos los hombres que han compartido que viene todo a, a lo mismo, ¿no? Con, todo coincide con lo mismo, con que el Señor ah. ya está a la puerta. Desde Inglaterra hasta América, hasta Europa, hasta España, cualquier lugar. Le enviamos un abrazo, aprecio, Dios les bendiga y esperen la venida del Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo a todos.